हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भिस्टान डब्ल्यू बी सी एस भिस्टान डब्ल्यू बी सी एस ए सकल के स्वागत तो भिस्टान डब्ल्यू बी सी एस आपकामिंग डब्ल्यू बी सी एस परीक्षार जो क्योंकि सर प्रस्तुति दिए थे अनलैन प्लैटफर्मे तो चैने जरा जरा नतून ता क्यों चैनल के सबसक्राइब कर नाओ और पास बेल आईकान रही है से प्रेस कर रखो प्रतिदिन गुरुतपूर्ण क्लस नोटिफिकेशन और आपडेट पावर जो भिस्टान डब्ल्यू बी सी एस एर पक्ष के सामने तुम्हारे डब्ल्यू बी सी एस दो हजार बस तरह এবং সামনে কিন্তু মেন পরীক্ষা আসতে চলেছে দু হাজার একুশ সালের তো সেই জন্য শেষ কয়েকটা দিনে কিন্তু আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে স্পেশাল ক্লাস করব যেখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কিন্তু বেশি রয়েছে এবং প্রশ্ন অবশ্যই আসবে সেখান থেকে অর্থাৎ বিগত বছরের ট্রেন্ড কিন্তু সেরকমই বলছে ওকে তো সেই রকমই আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমি হাজির হয়ে পড়েছি সেটা হলো দেখো তোমাদের স্পেশাল ক্লাস অন সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ দু সালে যে ভারতবর্ষে সেন্সাস হয়েছিল বা আদমশুমারি বাংলাকে বাংলাতে যেটা বলে থাকে সেই আদমশুমারির ওপর স্পেশাল ক্লাস নিয়ে আজকে আমি হাজির হয়ে পড়েছি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস নিয়ে আজকের ক্লাসের সম্পূর্ণ আলোচনা করব ভিডিওটা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে একদমই স্কিপ করবে না প্রচুর ডাটা রয়েছে এবং বিগত বছরে এই ডাটাগুলো থেকে কিন্তু একদম হুবহু প্রশ্ন কিন্তু কমন এসেছিল এবং এই বছর আবারও আমরা ক্লাসটা করব। এবং এ বছরে কিন্তু আরো কিছু ইনক্লুড রয়েছে তোমরা কিন্তু পুরোটা দেখবে এখান থেকে যা যা ডাটা দেয়া হবে সেই খান থেকে কিন্তু তোমরা একদম হুবহু পরীক্ষায় কমন পেয়ে যাবে তো শুরু করা যাক আজকের ক্লাসটা সাবস্ক্রাইব করে নাও ভিসান ডাব্লু বিসিএস কে দেখো তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর মোট আটখানা ই বুক একটা স্পেশাল অফারে ফিফটি পার্সেন্ট অফে সম্পূর্ণ কিন্তু দেয়া হচ্ছে তোমরা যেটা আটশো টাকার পরিবর্তে মাত্র চারশো টাকায় আটখানা ই বুক একত্রিত পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে জিপ ফাইল হিসাবে জিপটাকে এক্সট্রাক্ট করলে আটটা ই বুক তোমরা পেয়ে যাবে কুড়ি হাজার প্রশ্ন উত্তর রয়েছে যেখানে প্রতিটা প্রশ্নের সাথে এক্সপ্লোরেটরি নোট রয়েছে অর্থাৎ এম সিকিউ করার সাথে সাথে তোমাদের থিওরিটাও পড়া হয়ে যাবে এত স্বল্প মূল্যে এত সংখ্যক ই বুক আর কোথাও পাবে না মাত্র চারশো টাকার বিনিময়ে তোমরা নিয়ে নাও ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেওয়া রয়েছে বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু অলরেডি নিয়ে নিয়েছে পাশের ছবি দেখতেই পাচ্ছ কতগুলো ই বুক এখান থেকে দেওয়া রয়েছে সমস্ত গুলো কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে একত্রিত এটা লিমিটেড টাইম অফার রয়েছে যারা যারা এখনো নাও নি তারা কিন্তু নিয়ে নাও বোথ প্রিলিমস এবং মেনে জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো প্রথমে আমরা দেখব সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া টু অর্থাৎ দু সালের ভারতবর্ষের সেন্সাসটা আগে দেখব তারপরে একটু পরে আমরা গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাসটা দেখব দু সালের দেখো প্রতি দশ বছর ছাড়া ছাড়া সেন্সাস হয় তো তোমাদের কথা অনুযায়ী কিন্তু দু হাজার একুশ সালেও সেন্সাস আসার কথা ছিল কিন্তু কোভিড নাইনটিন এর জন্য কিন্তু সেটা ডিলে হয় অর্থাৎ পোস্টপন্ড হয়ে গিয়েছিল তো দু হাজার একুশ সালে যে সেন্সাস তার কিন্তু ডাটা এখনো এসে পৌঁছায়নি তো সেই জন্য আমাদের কিন্তু বিগত যে সেন্সাস অর্থাৎ দু হাজার সালে যে ডাটা সেটাকে কিন্তু করে পরীক্ষায় যেতে হবে এবং প্রশ্নটা কিন্তু সেখান থেকেই আসবে দু হাজার সালে সেন্সাসের ডাটা এখনো তৈরি হচ্ছে এখনো কিন্তু অফিসিয়ালি লঞ্চ হয়নি তো সেই জন্য আমাদের দু হাজার সালের ডাটাগুলোই করতে হবে যদিও দু হাজার একুশ সালের কিছু ডাটা সামনে এসেছে সেইগুলো আমি কিন্তু আজকে ক্লাসের মাধ্যমে বলে দেবো তো দেখো প্রথমে আগে সেন্সাস ব্যাপারটা কি সেন্সাস কবে শুরু হয়েছিল কে চালু করেছিলেন আমাদের দু সালের সেন্সাস কততম ছিল এর থিম সমস্ত কিছু একবার এক ঝলকে দেখে নেব দেখো প্রথমে দেখো ফার্স্ট সেন্সাস স্টার্টেড ইন ইন্ডিয়া এইটিন সেভেন্টি টু বার্ড বাই লর্ড মায়ো অর্থাৎ লর্ড মায়োর দ্বারা আঠেরোশো সালে প্রথম ভারতবর্ষের সেন্সাস শুরু হয়েছিল এটা কিন্তু প্রথম যেটা শুরু হয়েছিল আঠারোশো সালে সেটা কিন্তু ছিল কি আন অফিসিয়াল এটা ছিল আন অফিসিয়াল আন অফিসিয়াল সেন্সাস প্রথম আঠারোশো সালে লর্ড মায়োর দ্বারা চালু হয়েছিল নেক্সট দেখো কি বলছে অ্যান্ড ইন এইটিন এইটি ওয়ান অর্থাৎ আঠেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে সেন্সাস ওয়ার রেগুলারলি অ্যান্ড প্রপারলি স্টার্টেড বাই লর্ড রিপন এবং আঠেরোশো একাশি সাল থেকে সেন্সাসটাকে রেগুলারলি অর্থাৎ প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে এবং সঠিকভাবে লর্ড রিপন চালু করেছিলেন এটা ছিল অফিসিয়ালি ঠিক আছে তো প্রশ্ন কিন্তু দুরকম ভাবেই পরীক্ষায় এসে থাকে যে যদি প্রশ্ন আসে যে প্রথম সেন্সাস কে চালু করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে লর্ড মায়ো কবে হয়েছিল আঠারোশো আর যদি প্রশ্ন আসে প্রথম রেগুলার রেগুলারলি এবং প্রপারলি সেন্সাস স্টার্টেড বাই তখন হয়ে যাবে লর্ড রিপন এবং কত সালে আঠেরোশো সালে ওকে তারপর দেখো দু হাজার এগারো টু থাউজেন্ড ইলেভেন সেন্সাস ওয়াজ ফিফটিন সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ দু হাজার সালে যে লাস্ট
নেক্সট দেখো দা স্লোগান অফ সেন্সাস টু থাউজেন্ড ইলেভেন ওয়াজ অর্থাৎ দু হাজার এগারো সালের যে সেন্সাসটা হয়েছিল তার যে স্লোগান বা থিম বলতে পারো সেটা কি ছিল আওয়ার সেন্সাস আওয়ার ফিউচার খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট দেখো সি চান্দ্রা মৌলি হোয়াটস দ্য সেন্সাস সরি এটা হু হবে হু হু ওয়াজ দ্য সেন্সাস কমিশন আন্ডার হিজ গাইডেন্স টু থাউজেন্ড ইলেভেন সেন্সাস হ্যাজ বিন কন্ডাক্টেড অর্থাৎ দু হাজার এগারো সালে যে সেন্সাসটা কন্ডাক্টেড হয়েছে সেটা কার কমিশনের আন্ডারে তিনি হলেন সি চন্দ্রমৌলি এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো প্রথম পেজ থেকে সেন্সাস সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা দেখে নিলাম এবং এই সমস্ত ডাটা কিন্তু অন্যান্য জায়গায় পাবে না ভিসান ডাব্লু বিসিএস এ কিন্তু পাবে নেক্সট দেখো কি বলছে এ ওম্যান এনুমেরেটার ওয়াজ দা ম্যাসকট অফ টু সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ম্যাসকট দেখে থাকি বিভিন্ন খেলাধুলা দেও সেরকম সেন্সাস দু হাজার একটা ম্যাসকট ছিল সেটা কি এ ওম্যান এনুমেরেটার দেখো পাশে সেই ছবিটাও দেওয়া রয়েছে যে ম্যাসকট ছিল দু হাজার সালে সেন্সাস সেন্সাস সেই ম্যাসকটে দেখো ছবিটাও এখানে দেওয়া হয়েছে একজন ওম্যান এনুমেরেটার নেক্সট দেখো দু সালের কিছু ডাটা আমরা পেয়েছি সেখান থেকে কিছু ডাটা আমরা দেখব দেখো দ্য টোটাল নাম্বার অফ ভিলেজেস কভার ইন টু সেন্সাস অর্থাৎ দু সালে যে সেন্সাসটা হয়েছে সেখানে কতগুলো গ্রাম গ্রামে ভিজিট করা হয়েছে অর্থাৎ ভারতবর্ষে কতগুলো গ্রাম রয়েছে দু হাজার এগারো সালের সেন্সাসের ডাটা অনুযায়ী দেখো সেটা হলো ছ লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো সাতশো টেরি অর্থাৎ সিক্স ল্যাক ফর্টি থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি সেভেন ভিলেজেস বর্তমানে অর্থাৎ দু হাজার এগারো সালের ডাটা অনুযায়ী ভারতবর্ষে রয়েছে নেক্সট দেখো কি বলছে অ্যাকর্ডিং টু টু থাউজেন্ড সেন্সাস পপুলেশন ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ জিরো টু সিক্স ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়া টোটাল পপুলেশন থার্টিন পয়েন্ট ওয়ান টু পার্সেন্ট অর্থাৎ কি বলছে ভারতবর্ষে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পপুলেশন হয়ে থাকে এই হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে মাত্র থার্টিন পয়েন্ট ওয়ান টু পার্সেন্ট রয়েছে কত জিরো থেকে ছয় অর্থাৎ শূন্য থেকে ছ বছর বয়সী যে সমস্ত বালক বা শিশুরাও রয়েছে তাদের পপুলেশন হলো তেরো দশমিক এক দুই শতাংশ ভারতবর্ষের টোটাল পপুলেশনের ক্ষেত্রে এটা দু সালের ডাটা অনুযায়ী পাওয়া গেছে নেক্সট দেখব এবার বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব এক এক করে যে স্থান থেকে অর্থাৎ যে যে টপিক থেকে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় এসে থাকে সেইগুলো এবার আমরা এক এক করে দেখব ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু এবার মেন ডাটা শুরু হচ্ছে সেন্সাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্নগুলো এসে থাকে প্রতিটা পেজ প্রতিটা স্লাইড কিন্তু এবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটাও স্লাইড কিন্তু মিস করবে না এবং এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে বিভিন্ন পরীক্ষা শুধুমাত্র ডাব্লু বিসিএস নয় যে কোনো পরীক্ষায় কিন্তু এই সেন্সাস থেকে প্রশ্ন আসে এবং সবগুলোই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দেখো প্রথমে দেখব পপুলেশন ডেন্সিটি ওয়াইজ ঠিক আছে অর্থাৎ পপুলেশন ডেন্সিটি আমরা দেখব দেখো ভারতবর্ষে যে পপুলেশন ডেন্সিটি রয়েছে পার স্কোয়ার কিলোমিটারে সেটা হলো তিনশো বিরাশি জন অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে টোটাল এভারেজ ভারতবর্ষের গোটা দেশে টোটাল এভারেজ প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি টু জন বসবাস করেন এবার দেখো পাশে আর একটা ডাটা লেখা রয়েছে যেটা হচ্ছে তিনশো আশি পার স্কোয়ার কিলোমিটার এটা হচ্ছে প্রভিশনাল পরীক্ষায় তোমাদের দু ধরনেরই ডাটা কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন একদম মেনশন করে দেয় যে পপুলেশন ডেন্সিটি ভারতবর্ষের প্রভিশনালি কত তখন কিন্তু উত্তরটা করতে হবে তিনশো আশি আর যদি বলে দেয় পপুলেশন ডেন্সিটি শুধুমাত্র বলে যায় যে ভারতবর্ষের পপুলেশন ডেন্সিটি পার স্কোয়ার কিলোমিটার কত তখন উত্তর হয়ে যাবে তিনশো বিরাশি তো তোমাদের দুটোই মনে রাখতে হবে প্রভিশনাল যদি মেনশন করে দেয় তবেই কিন্তু এই তিনশো আশি উত্তর হবে না হলে সবসময় তিনশো বিরাশিটাই কিন্তু সঠিক উত্তর হবে ওকে তো এই দুটো ডাটাই কিন্তু মনে রাখবে এইবার দেখো কি বলছে পপুলেশন ডেন্সিটি ওয়াইজ আমরা কোন কোনটা হচ্ছে সব থেকে বেশি রাজ্য কোনটাই কম রাজ্য সেগুলো এবার দেখব প্রথমে দেখো হাইয়েস্ট স্টেট অর্থাৎ পপুলেশন ডেন্সিটি অর্থাৎ জনঘনত্ব অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি জনসংখ্যা বসবাস করছে দেখো হাই স্টেট অর্থাৎ কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি জনঘনত্ব রয়েছে সেটা হলো বিহার দেখো প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে এগারোশো দুজন বসবাস করে বিহারে নেক্সট দেখো সেকেন্ড হাইস্ট সেকেন্ড হাইস্ট হলো আমাদের রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভারতবর্ষের দ্বিতীয় হাইস্ট স্টেট যেখানে জনঘনত্ব রয়েছে নেক্সট দেখো লোয়েস্ট স্টেট অর্থাৎ যেখানে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে সব থেকে কম জনসংখ্যা বসবাস করে সেটা হলো অরুণাচল প্রদেশ যেখানে দেখো প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে মাত্র সতেরো জন করে 
বসবাস করে তো সব সময় তোমরা হাইয়েস্ট এবং লোয়েস্ট এই দুটো মনে রাখার চেষ্টা করবে ওকে নেক্সট দেখো হাইয়েস্ট ইউটি অর্থাৎ ইউনিয়ন টেরিটরি অর্থাৎ শুধুমাত্র স্টেট করলে হবে না আমাদের সাথে সাথে ইউনিয়ন টেরিটরি হচ্ছে ডাটা গুলো কিন্তু করতে হবে তো দেখো হাইয়েস্ট ইউটি কি রয়েছে অর্থাৎ কোন ইউনিয়ন টেরিটরিতে সব থেকে বেশি জনঘনত্ব রয়েছে সেটা হলো দিল্লি আমরা জানি দিল্লি কি ভারতবর্ষের রাজধানী তো স্বাভাবিক সেই জায়গাটাই কিন্তু জনঘনত্ব বেশি হওয়া হচ্ছে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তো দেখো প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে দিল্লিতে এগারো হাজার দুশো সাতানব্বই জন বসবাস করে ভিভিআই পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন এসেছে এইখান থেকে তো দিল্লিতে স্কোয়ার কিলোমিটারে প্রতি ইলেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট বসবাস করে দিল্লিতে এবং এটা হলো হাইস্ট ইউটি নেক্সট দেখো লোয়েস্ট ইউটি কি রয়েছে আন্দামান নিকোবর আন্দামান নিকোবরে খুব কম জনসংখ্যা প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে বসবাস করে নেক্সট কি বলছে হাইস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে কোন ডিস্ট্রিক্টে জনঘনত্ব বেশি সেটা হলো নর্থ ইস্ট দিল্লি এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা সেটা হলো দিবাং ভ্যালি ইন অরুণাচল প্রদেশ ওকে তো এটা হচ্ছে পপুলেশন ডেন্সিটি ওয়াইজ আমরা সম্পূর্ণ তথ্য দেখে নিলাম আমরা দেখলাম কত ভারতবর্ষের এভারেজ স্কোয়ার কিলোমিটারে সেটা হলো তিনশো বিরাশি তারপরে হাই স্টেট লোয়েস্ট স্টেট হাইস্ট ইউটি লোয়েস্ট ইউটি হাইস্ট ডিস্ট্রিক্ট এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট আমরা করে ফেললাম ওকে নেক্সট এবার আমরা দেখবো সেক্স রেশিও ভিভিআই করে রাখো এই স্লাইডটাকে এইখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন এসে থাকে প্রতিটা পরীক্ষাতেই বলতে পারো দেখো সেক্স রেশিও অর্থাৎ লিঙ্গা অনুপাত অর্থাৎ প্রতি মহিলাদের সরি প্রতি পুরুষের প্রতি কতজন মহিলা বসবাস করে বা ভারতবর্ষে রয়েছে সেগুলো দেখব দেখো সেক্স রেশিও প্রথম যেটা রয়েছে নশো তেতাল্লিশ এটা হচ্ছে ফিমেল এফ আর যেটা হান থাউজেন্ড দেওয়া রয়েছে সেটা হলো মেল অর্থাৎ প্রতি হাজার জন পুরুষের জন্য নশো জন মহিলা বসবাস করে ভারতবর্ষে অর্থাৎ মহিলাদের সংখ্যা ভারতবর্ষে কম পুরুষদের সংখ্যা বেশি এটা কি দু সালের ডাটা অনুযায়ী ঠিক আছে এবং প্রভিশনাল ডাটা দেখো প্রভিশনাল ডাটা মেল প্রতি এক হাজার জন পিছু ফিমেল রয়েছে নশো চল্লিশ জন তো দুটো ডাটাই মনে রাখতে হবে প্রভিশনাল যদি মেনশন করে দেয় তবেই কিন্তু আহ নশো চল্লিশ হবে এবং যদি শুধু নর্মাল বলে দেয় সেক্স রেশিও ভারতবর্ষের কত সেটা হবে তখন নশো তেতাল্লিশ ওকে তো এটা কিন্তু মনে রাখবে আমি বলে দিলাম ফিমেলটা প্রথমে মেলটা তারপর শেষে ওকে দেখো পাশ এখানে লেখাই রয়েছে নশো চল্লিশ এবং থাউজেন্ড মেলস এটা হচ্ছে প্রভিশনাল ডাটা প্রভিশনাল ডাটা নেক্সট দেখো এবার দেখব রাজ্য ওয়াইজ এটা হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের প্রথমে যেটা লেখা রয়েছে সেটা গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেক্স রেশিও এবার আমরা দেখব কোন রাজ্য সাপেক্ষে কোথায় সব থেকে বেশি সেক্স রেশিও এবং কোথায় কম সেটা দেখব দেখো প্রথমে রয়েছে হাইয়েস্ট স্টেট হাইয়েস্ট স্টেট সেটা হচ্ছে কেরালা কেরালাতে দেখো হাজার চুরাশি এখানে আবার উল্টো কেস এখানে হাজার চুরাশি কি এখানে হচ্ছে ফিমেল অর্থাৎ প্রতি হাজার জন পুরুষে হাজার চুরাশি জন মহিলা বসবাস করেন এই কেরালাতে অর্থাৎ কেরালাতে পুরুষদের সংখ্যা থেকে মহিলাদের সংখ্যা কিন্তু বেশি তো হাইয়েস্ট স্টেট হবে কেরালা এবং লোয়েস্ট স্টেট হবে হরিয়ানা হাইয়েস্ট ইউটি কোনটা সেটা হলো পুদুচেরি এবং লোয়েস্ট ইউটি সেটা হলো দামান অ্যান্ড দিউ হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা সেটা হলো মাহে যেটা পুদুচেরির মধ্যেই রয়েছে এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা সেটা হলো দামান ওকে তো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা সেক্স রেশোর ব্যাপারে দেখলাম এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ আমি নোট এখানে করে রেখেছি আমাদের দু আমাদের দেশে দু হাজার একুশ সালে যে সেন্সাস তার কিন্তু কাজ চলছে এবং সেখান থেকে সংসদে বা পার্লামেন্টে একটা নতুন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যেখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে দেখো ইন এ ম্যাসিভ অ্যাচিভমেন্ট ইন্ডিয়া সেক্স রেশিও হ্যাস ইম্প্রুভড ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান হ্যাভিং ওয়ান থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফিমেলস টু এভরি থাউজেন্ড মেলস আমরা দু হাজার একুশ সালে দেখেছি নশো তেতাল্লিশ জন মহিলা ছিল আর হাজার জন পুরুষ ছিল সেখানে অর্থাৎ দশ বছর পরে দু হাজার একুশ সালে এসে পুরো ডাটাটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাসিভ অ্যাচিভমেন্ট এবং চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি ফিমেলদের সংখ্যা বেড়ে গেছে দশ বছরে অর্থাৎ প্রতি এক হাজার জন পুরুষের পিছনে এবার রয়েছে কত হাজার কুড়ি জন মহিলা অর্থাৎ দশ বছরে মহিলাদের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে গেছে পুরুষদের সংখ্যা তুলনায় এবং ক্লকিং এ ফিমেল মেজরিটি অব দ্য ফার্স্ট টাইম এবং এইটা এত দিন ধরে ভারতবর্ষে যে জনগণনা হচ্ছে এইটা প্রথমবারের জন্য 
হলো যেখানে মহিলাদের সংখ্যা ভারতবর্ষে পুরুষদের থেকে এগিয়ে গেল ওকে তো এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন একটা চান্স রয়েছে এই নিচে ডাটাটা কিন্তু করে রাখবে যদিও এটা কিন্তু এখনো অফিসিয়ালি মানে স্টেনসাস ডাটা হিসেবে বেরোয়নি কিন্তু ধীরে ধীরে কাজ চলছে তো সেখান থেকে এক এক করে কিন্তু ডাটা উঠে আসছে তো সেইটাও কিন্তু আমি ইনপুট এখানে করে দিয়েছি কিন্তু পরীক্ষায় যদি আসে যদি মেনশন করে দেয় দু হাজার একুশ তবেই কিন্তু এটা লিখবে হাজার কুড়ি আর যদি কোনো রকম কিছু বলে কোনো রকম কিছু না বলে তখন কিন্তু দু হাজার সালের ডাটা অনুযায়ী তোমাদের এই নশো তেতাল্লিশ ইস্টু হাজার বা যদি প্রভিশনাল ডাটা বলে নশো চল্লিশ ইস্টু থাউজেন্ড করতে হবে নেক্সট এবার দেখবো সেক্স রেশিওর পরে চাইল্ড সেক্স রেশিও অর্থাৎ শিশুদের লিঙ্গানুপাত আমরা দেখব তো দেখো কি বলছে শিশুদের লিঙ্গানুপাত নশো উনিশ জন ফিমেল বা এটাকে আমরা লিখতে পারি গার্ল জি করতে পারি আর থাউজেন্ড আমরা করতে পারি বয় অর্থাৎ নশো হাজার জন বালকের প্রতি বা পিছনে নশো উনিশ জন বালিকা রয়েছেন অর্থাৎ প্রতি হাজার জন বালক এবং নশো উনিশ জন বালিকা রয়েছে প্রতি চাইল্ড সেক্স রয়েছে এবং প্রফেশনালরা দেখো নশো চোদ্দ এবং খুবই খারাপ একটা ব্যাপার দেখো আমি পাশে একটা ছবি দিয়েছি দেখো চাইল্ড সেক্স রেশিও কোন বছর থেকে কোন বছর পর্যন্ত গণনা করা হয় সেটা হচ্ছে জিরো থেকে সিক্স ইয়ার্স অর্থাৎ শূন্য থেকে ছ বছর বয়সের যারা বয়স্ক রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে চাইল্ড সেক্স রেশিওটা ধরা হয় এবং দেখো ধীরে ধীরে কিভাবে গ্র্যাপটা কমেছে অর্থাৎ যত দিন গেছে অর্থাৎ উনিশশো সালে যেটা ছিল নশো বাষট্টি উনিশশো অর্থাৎ দশ বছর পর সেটা আরো কমে গেছে অর্থাৎ যে গার্ল চাইল্ড সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমেছে আবার দেখো দু সালে নশো সাতাশ হয়ে গেছে আরো কমে গেছে দু সালে নশো উনিশ হয়ে গেছে আরো কমে গেছে তার মানে ধীরে ধীরে যত দিন গেছে অর্থাৎ যত আমরা মরান হয়েছি তত কিন্তু বা চাইল্ড সেক্স রেসি অর্থাৎ কন্যা ভ্রূণ কিন্তু হয়তো হত্যা হয়েছে যে কারণে কিন্তু এত কম সংখ্যক কন্যা জন্মেছে অর্থাৎ যে কন্যা শিশু সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে তার সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে যেটা কিন্তু সমাজের জন্য খুবই খুবই ক্ষতিকর যদিও এই বছর আমরা একটু আগে ডাটাটা কি দেখলাম যে দু হাজার একুশ সালে উল্টে গেছে তো আশা করা যাচ্ছে যে দু হাজার একুশ সালে এই গ্র্যাপটা নিম্নগামী না হয়ে একটু কিন্তু উদ্যোগামী হতে পারে ওকে যাই হোক দেখো পরের ডাটা গুলো দেখবো এটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের গোটা ইন্ডিয়ার জন্য নশো উনিশ ইস টু থাউজেন্ড এবার আমরা দেখবো রাজ্য ওয়াইজ দেখো হাই স্টেট অর্থাৎ কোন স্টেটে সব থেকে বেশি সংখ্যক চাইল্ড সেক্স রেসিও রয়েছে সেটা হলো অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশে আবার উল্টো গল্প দেখো হাজার চুরাশি জন রয়েছেন শিশু কন্যা প্রতি হাজারটা বালকের মধ্যে থেকে অর্থাৎ এখানে শিশু কন্যার সংখ্যা বেশি বালকদের থেকে এবং লোয়েস্ট স্টেট সেটা হচ্ছে হরিয়ানাতে হরিয়ানার অবস্থা খুবই খারাপ সেটা দেখো প্রতি হাজার জন বালকের মধ্যে মাত্র আটশো চৌত্রিশটা শিশু কন্যা রয়েছে তো লোয়েস্ট স্টেট কিন্তু হরিয়ানা যার অবস্থা খুবই খারাপ হাইয়েস্ট ইউটি রয়েছে আন্দামান নিকোবর এবং লোয়েস্ট ইউটি রয়েছে দেলহি হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট হলো লাহুল অ্যান্ড সিফটি যেটা হিমাচল প্রদেশে রয়েছে এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অবশ্যই লোয়েস্ট স্টেট যদি হরিয়ানা হয়ে থাকে তো হরিয়ানার মধ্য থেকে ঝাঝার ডিস্ট্রিক্ট হরিয়ানা সেখানে কিন্তু চাইল্ড সেক্স রেশিও সব থেকে লোয়েস্ট অর্থাৎ সব থেকে খারাপ অবস্থা রয়েছে দেখো নিচে এখানে টপ যে ফোর স্টেট সেখানে দেওয়া রয়েছে দেখো অরুণাচল প্রদেশে হাজার চুরাশি নাগাল্যান্ড তারপরে রয়েছে নশো পঁয়ষট্টি মিজোরাম রয়েছে নশো চৌষট্টি কেরালা রয়েছে নশো তেষট্টি অর্থাৎ এই প্রথম চারটে রাজ্যে কিন্তু খুব সুন্দর চাইল্ড সেক্স রেশিও রয়েছে নেক্সট দেখবো লিটারেসি রেট ভিবিআই করে রাখো এইখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে দেখো ভারতবর্ষের ওভারঅল লিটারেসি রেট সেটা হলো সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট এবং এই ডাটাটাই পরীক্ষায় কিন্তু এসে থাকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরীক্ষাতে এই লিটারেসি রেট সম্পর্কে কিন্তু পরীক্ষা এসে থাকে তো লিটারেসি রেট দেখো সেভেন্টি ফোর এটা কিন্তু ওভারঅল ওভারঅল ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওভারঅল ডাটা পরের স্লাইড আগে দেখবো মেল লিটারেসি রেট এবং ফিমেল লিটারেসি রেট আলাদা আলাদা করে কিন্তু ওভারঅল লিটারেসি রেট সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট দেখো হায়েস্ট স্টেট অর্থাৎ কোন রাজ্যে সব থেকে ভালো লিটারেসি রেট রয়েছে সব থেকে উচ্চ সেটা হলো কেরালাতে অর্থাৎ প্রতি একশো জনের মধ্যে তিরানব্বই জন কিন্তু স্বাক্ষর করতে পারেন অর্থাৎ শিক্ষিত নেক্সট দেখো লোয়েস্ট স্টেট সেটা হলো বিহার মাত্র ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি একশো জনের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জন স্বাক্ষর করতে পারেন নেক্সট দেখবো হাইয়েস্ট ইউটি সেটা হলো লাক্ষাদ্বীপ এবং লোয়েস্ট ইউটি সেটা হলো দাদরা অ্যান্ড নাগার হাভেলি হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট 
সেটা হলো সাচিপ যেটা মিজোরামে রয়েছে এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেটা হলো মধ্যপ্রদেশে আলি আলিরাজপুর ওকে তো এখান থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেটটা গুরুত্বপূর্ণ কেরালা এবং বিহার পাস একটা ছবি দিয়েছি টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় এই নিউজটা বেরিয়েছিল দেখো উনিশশো একষট্টি সালে দেখো বিহার টুডে ইজ অ্যাজ লিটারি লিটারেট অ্যাজ কেরালা ওয়াজ ইন নাইনটিন অর্থাৎ কি বলছে যে আজকে বিহার যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্থাৎ বিহার আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লিটারেসি রেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে উনিশশো সালে কেরালাও কিন্তু সেম পজিশনে ছিল অর্থাৎ উনিশশো সালে কেরালা লিটারেসি রেট এই ফিফটি ছিল কিন্তু কেরালা ধীরে ধীরে এতটাই ইম্প্রুভমেন্ট করেছে সেখানে দেখো কেরালা আজকে দু সালের ডাটা বলছে নাইনটি কিন্তু বিহার মাত্র ফিফটি অর্থাৎ বিহার কিন্তু লিটারেসি রেটের দিক থেকে খুব ভালো কিন্তু উন্নতি সাধন করতে পারেনি যেখানে কেরালা কিন্তু বিগত বছরগুলোতে উন্নতি সাধন করে সেখানে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট করে ফেলেছে ওকে তো এটা কিন্তু একটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং ডাটা এখান থেকে দেখলাম নেক্সট আমরা দেখবো আলাদা আলাদা করে অর্থাৎ লিটারেসি রেট ওভারঅল যেটা দেখলাম আমরা সেভেন্টি এবার এটাকে আমরা আলাদা আলাদা করব মেল লিটারেসি রেট সেটা দেখবো অর্থাৎ ভারতবর্ষের পুরুষদের লিটারেসি রেট হলো এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ডাটা এইখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে ভারতবর্ষের মেল লিটারেসি রেট কত সেটা হলো এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট ঠিক আছে নেক্সট দেখো তো এই মেল লিটারেসি রেট কোন রাজ্যে আবার বেশি রয়েছে তো অবশ্যই এখানে কিন্তু সব সেম থাকবে অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যা লিটারেসি রেট যা যা রাজ্য এবং ইউটি পেয়েছি সেম সেম থাকবে মেল লিটারেসি রেটেও অর্থাৎ একটা পড়লে এখানে দুটো দুটো হয়ে যাবে তো হাইস্ট কেরালাতেই হবে অবশ্যই কেরালাতেও যেহেতু ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশি কেরালাতে দেখো নাইনটি সিক্স অর্থাৎ মেল লিটারেসি রেট অর্থাৎ প্রতি একশো জনের একশো জন পুরুষের মধ্যে ছিয়ানব্বই জন কিন্তু স্বাক্ষর করতে পারে তারপর দেখো লোয়েস্ট স্টেট লোয়েস্ট স্টেট সেই বিহারি অবশ্যই হবে যেখানে প্রতি একশো জন পুরুষের মধ্যে মাত্র একাত্তর জন স্বাক্ষর করতে পারে নেক্সট দেখবো হাইস্ট ইউটি সেটা হলো লাক্ষাদ্বীপ এবং লোয়েস্ট ইউটি দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি নেক্সট ফিমেল লিটারেসি রেট দেখবো ভারতবর্ষের ফিমেল লিটারেসি রেট হলো সিক্সটি পার্সেন্ট মাত্র ওকে তো সিক্সটি তো হাইস্ট স্টেট অবশ্যই কেরালা সেখানে নাইনটি তারপর দেখো লোয়েস্ট স্টেট রয়েছে বিহার সেটা হলো ফিফটি নেক্সট দেখো হাইস্ট ইউটি লাক্ষাদ্বীপ এবং লোয়েস্ট ইউটি দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি অর্থাৎ দেখো সব সেম ডাটা রয়েছে অর্থাৎ রাজ্যগুলো সব একই রয়েছে শুধু এই পার্সেন্টেজ গুলো পাল্টে গেছে ওকে তো মেল লিটারেসি রেট এবং ফিমেল লিটারেসি রেট আমরা বিস্তারিত দেখে নিলাম নেক্সট আমরা দেখবো পপুলেশন গ্রোথ অর্থাৎ কতটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা আমরা দেখব অর্থাৎ দু সালের যে ডাটা ছিল সেইখান থেকে দু সালে এই দশ বছরে কতটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সেই ব্যাপারে দেখবো দেখো পপুলেশন গ্রোথ দু হাজার এক থেকে দু হাজার এগারো এই দশ বছরে গ্রোথ হয়েছে সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স ফোর পার্সেন্টেজ অর্থাৎ সতেরো দশমিক ছয় চার পার্সেন্টেজ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষে দেখো দ্য পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ইনক্রিজ বাই মোর দ্যান ওয়ান এইটি ওয়ান মিলিয়ন ডিউরিং টু থাউজেন্ড ওয়ান টু টু থাউজেন্ড ইলেভেন অর্থাৎ দু হাজার এক থেকে দু হাজার এগারো সালে ঠিক আছে দু হাজার এক থেকে দু হাজার এগারো সাল পর্যন্ত প্রায় ওয়ান এইটি ওয়ান মিলিয়ন পপুলেশন কিন্তু বেড়ে গেছে অর্থাৎ দু হাজার এক সালে যা ছিল তার থেকে কিন্তু ওয়ান এইটি ওয়ান মিলিয়ন জনসংখ্যা দু হাজার এগারো সালে বেড়ে গেছে ওয়ান এইটি ওয়ান মিলিয়ন মানে কত সংখ্যক আঠেরো দশমিক এক কোটি ঠিক আছে আঠেরো কোটি জনসংখ্যা কিন্তু বেড়ে গেছে দশ বছরে ওকে তো এবার বিস্তারিত দেখব দেখো হাই স্টেট অর্থাৎ কোন রাজ্যে সব থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা হলো মেঘালয় এবং সব থেকে জনসংখ্যা কম বৃদ্ধি হয়েছে সেটা হচ্ছে কোথায় নাগাল্যান্ডে এবং এটাকে বৃদ্ধি বলে না বরং কমে যায় নাগাল্যান্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে গেছে এটা নেগেটিভে বেড়েছে অর্থাৎ নাগাল্যান্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে সেখানে কিন্তু উল্টে কমে গেছে হাইস্ট ইউটি দাদরা নাগর হাভেলি এবং লোয়েস্ট ইউটি লাক্ষাদ্বীপ নেক্সট দেখব মোস্ট পপুলেটেড মেট্রোপলিটিয়ান সিটি আমরা দেখে নেব অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন মেট্রোপলিটিয়ান সিটিগুলো সব থেকে বেশি পপুলেটেড অর্থাৎ বেশি জনসংখ্যা সেগুলো একটু দেখে নেব এক নম্বর স্থানে রয়েছে মুম্বাই দু নম্বর স্থানে রয়েছে দিল্লি এবং তিন নম্বর স্থানে রয়েছে কলকাতা নেক্সট দেখব হাইস্ট আরবান পপুলেটেড স্টেট অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সব থেকে আরবান অর্থাৎ শহুরে জনসংখ্যা বেশি রয়েছে অর্থাৎ শহুরে মানুষজন বেশি বসবাস করে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সেটা হলো মহারাষ্ট্রে নেক্সট দেখবো হাইস্ট রুরাল পপুলেটেড স্টেট অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সব থেকে গ্রামীণ জনসংখ্যার ব্যক্তি বর্গরা বসবাস করে সেটা হলো উত্তর প্রদেশ নেক্সট দেখবো হাইস্ট পার্সেন্ট অফ আরবান পপুলেটেড স্টেট অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি পার্সেন্টেজ এখানে হচ্ছে শতকরার মধ্যে কত মানে শতকরার মধ্যে সব থেকে বেশি শতাংশ শহুরে লোক বসবাস করে সেটা হলো গোয়া আর লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ আরবেন পপুলেটেড স্টেট সেটা হলো হিমাচল প্রদেশ প্রশ্ন কিন্তু ভালো করে দেখবে যদি পার্সেন্টেজ কথাটা দেয়া থাকে তখনই উত্তর হবে গোয়া না হলে কিন্তু হয়ে যাবে উত্তর সরি মহারাষ্ট্র ওকে তো এইখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম পপুলেশনের ব্যাপার থেকে গ্রোথ এবং পপুলেটেড স্টেট এবং লোয়েস্ট পপুলেটেড ব্যাপার থেকে ওকে নেক্সট স্লাইডে করব যে ক্যাটাগরি যেগুলো রয়েছে এসসি এসটি সেগুলোর ব্যাপারে দেখবো ভারতবর্ষে দেখো এসসি পপুলেশন অর্থাৎ ভারতবর্ষে টোটাল হান্ড্রেড টোটাল হান্ড্রেড যে জনসংখ্যা রয়েছে সেই হান্ড্রেড জনসংখ্যার মধ্যে এসসি পপুলেশন কত রয়েছে দেখো এসসি পপুলেশন রয়েছে ভারতবর্ষে মাত্র সিক্সটিন হাই স্টেট কোথা কোনটা অর্থাৎ সব থেকে বেশি এসসি পপুলেশন কোন রাজ্যে রয়েছে সেটা হলো উত্তর প্রদেশ এবং সেকেন্ড রয়েছে কে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং এক নম্বর রয়েছে ইউপি হাইস্ট পার্সেন্টেজ অফ এসসি অর্থাৎ প্রতি একশো জনের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক এসসি জনসংখ্যা বসবাস করে কোন রাজ্যে সেটা হবে পাঞ্জাব আর লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ এসসি অর্থাৎ প্রতি একশো জনের সব থেকে কম সংখ্যক শিডুল কাস্ট হচ্ছে জনসংখ্যা বসবাস করে সেটা হলো অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড যেখানে জিরো পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি একশো জনে একজন কেউ এসসি জনসংখ্যা আমরা খুঁজে পাইনি অর্থাৎ পুরোটাই জিরো অর্থাৎ বলা যেতে পারে অরুণাচল প্রদেশে কোন রকম সিটুল শিডিউল কাস্টের যে জনসংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে ওই জন্য দেখো জিরো পার্সেন্ট নেক্সট দেখবো এসটি পপুলেশন গোটা ভারতবর্ষের ওভারঅল এসটি পপুলেশন হলো এইট অর্থাৎ আট দশমিক ছয় শতাংশ হাই স্টেট অর্থাৎ কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক এসটির জনসংখ্যা লোক বসবাস করে সেটা হলো মধ্যপ্রদেশ নেক্সট দেখো হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ এসি পপুলেশন স্টেট অর্থাৎ প্রতি একশো জনে সব থেকে কোন রাজ্যে বেশি সংখ্যক এসটির পপুলেশন বসবাস করে সেটা হলো মিজোরাম আর লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ এসি পপুলেশন স্টেট অর্থাৎ কোন রাজ্যে প্রতি একশো জনে সব থেকে কম সংখ্যক এসি পপুলেশন বসবাস করে সেটা হলো পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা যেখানে জিরো পার্সেন্ট অর্থাৎ এই দুটো রাজ্য এবং ইউটিতে এসসি পপুলেশন নেই বললেই চলে নেক্সট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখব আমরা দেখো ইন্ডিয়া সেন্সাস দা ডেকেট অফ নাইনটিন ইলেভেন টু টু নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ান হ্যাজ বিন অনলি ওয়ান সেন্সাস ডেকেট ডিউরিং হুইচ পপুলেশন গ্রোথ হ্যাজ নেগেটিভ মাইনাস জিরো অর্থাৎ কি বলছে ভারতবর্ষের এখনো পর্যন্ত দু হাজার এগারো সালে পর্যন্ত পনেরো খানা কি সেন্সাস হয়েছে প্রতিটা সেন্সাসেই আমরা দেখেছি প্রতি দশ বছর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা যেমনটা দেখলাম দু থেকে দু সালে ওয়ান মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ প্রায় আঠেরো দশমিক এক কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা প্রতি দশ বছর অন্তর দেখতে পেয়ে থাকি অর্থাৎ প্রতি দশ বছর অন্তর দেখতে পেয়ে থাকি যে জনসংখ্যা ভারতবর্ষে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র একটা সেন্সাস এমন ছিল অর্থাৎ দু হাজার এই সরি উনিশশো এগারো পর পরে দশ বছর পরে উনিশশো সালে যখন সেন্সাস করা হয়েছিল তখন দেখা গিয়েছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল এবং কত কমে গিয়েছিল জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ দু সালে যত পপুলেশন ছিল সেই পপুলেশনের জিরো পয়েন্ট কমে গিয়েছিল দু সালে এটার পিছনে কিন্তু অনেক রকম কারণ ছিল কেন আমরা জানি উনিশশো থেকে উনিশশো কি হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার হচ্ছে তোমার ওয়ান হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এবং তারপরে কিন্তু এই উনিশশো পরে ভারতবর্ষে অনেকগুলো মহামারী দেখা যায় যেখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষজন মারা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রচুর সংখ্যক মানুষ মারা যায় যে কারণে ভারতবর্ষের পপুলেশন কিন্তু একটু হলেও কমে গিয়েছিল এবং এই সেন্সাসটাকে অর্থাৎ এই যে দশ বছরে জনসংখ্যা কমে গেছে সেই জন্য এই যুগটাকে বা এই যে দশকটা ছিল এই দশ বছরটা এই দশকটাকে অর্থাৎ দিস ডেকেট ইজ কল্ড গ্রেট ডিভাইডিং 
লাইন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এই দশকটাকে বলা হয় গ্রেট ডিভাইডিং লাইন অফ ইন্ডিয়া খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে গ্রেট ডিভাইডিং লাইন অফ ইন্ডিয়া কোন বছরটাকে বলা হয়ে থাকে তখন অপশনে থাকবে উনিশশো এগারো উনিশশো একুশ উনিশশো এক উনিশশো এগারো দু হাজার এক দু হাজার এগারো তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে উনিশশো এগারো উনিশশো একুশ নেক্সট দেখো এগার এগার কি দেখো অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ রেট ঠিক আছে এইটার শর্ট ফর্ম হলো এগার পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে এর বিশেষ করে মেনে প্রশ্ন আছে এগার শব্দটার ফুল ফর্ম সেটা হলো এভারেজ অ্যানুয়াল এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ রেট সেটা ওই বছর অর্থাৎ দু হাজার একুশ সালে সেন্স আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ঠিক আছে ছিল অর্থাৎ এভারেজ অ্যানুয়াল এক্সপোনেন্সিয়াল রেট সেটা নেগেটিভ ছিল মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট তো এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমরা তথ্য দেখে নিলাম দু হাজার সালে যে সমস্ত সেন্সটা ছিল সেখান থেকে ওকে এবার আমরা করব সেন্সাস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাসের মধ্যে এবার প্রবেশ করব আমরা কিন্তু ভারতবর্ষের যে সেন্সাস গুরুত্বপূর্ণ ডাটা সেগুলো দেখে নিয়েছি এবং সেম সেম ডাটাও কিন্তু আমরা এবার পশ্চিমবঙ্গেরও দেখে নেব অর্থাৎ লিটারেসি রেক্স রেড সেক্স রেসিও সমস্ত কিছু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখব যেহেতু ডাব্লিউ বিসিএস তো সেখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রশ্ন কিন্তু এসে থাকে দেখো টোটাল এরিয়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গের টোটাল এরিয়া দেখো এইটি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি টু স্কোয়ার কিলোমিটার পার্সেন্টেজ কত গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে দেখো সরি এটা হচ্ছে এরিয়া ওয়াইজ ওপারে উপরে লিখে দিই এরিয়া ওয়াইজ আর পাশেরটা হচ্ছে পপুলেশন ওয়াইজ ঠিক আছে এরিয়া ওয়াইজ এবং পপুলেশন ওয়াইজ দেখো এরিয়া ওয়াইজ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের এরিয়া হচ্ছে এইটি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি টু স্কোয়ার কিলোমিটার ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের মধ্যে পার্সেন্টেজ কত রয়েছে এরিয়া ওয়াইজ টু পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট র্যাঙ্ক কত ভারতবর্ষের মধ্যে এরিয়ার দিক থেকে তেরো নম্বর স্থানে রয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের সম আয়তন ভারত হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে কোন দুটো দেশে রয়েছে সেটা হলো একটা হচ্ছে জর্ডান এবং আর একটা হলো হাঙ্গারি এইখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন এসে থাকে যে পশ্চিমবঙ্গের যে আয়তন রয়েছে সেই আয়তনের বিশ্বের কোন দেশের আয়তন ম্যাচ করে সেটা হলো জর্ডান এবং হাঙ্গারি নেক্সট দেখবো পপুলেশন ওয়াইড ওয়াইজ অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক থেকে দেখো টোটাল পপুলেশন দু সালের ডাটা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সেটা হলো নাইন করোড় অর্থাৎ নয় দশমিক এক তিন কোটি জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের দু সালের ডাটা অনুযায়ী এবং পার্সেন্টেজ ওয়াইজ অর্থাৎ ভারতবর্ষে কত পার্সেন্টেজ জনসংখ্যা দিয়ে থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা হলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট র্যাঙ্ক কত ভারতবর্ষে জনসংখ্যার দিক থেকে ফোর্থ চতুর্থ স্থানে রয়েছে এবং সেম ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক থেকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা নাইন অর্থাৎ এই নাইন জনসংখ্যা বিশ্বের আর কোন দেশে রয়েছে সেটা হলো ভিয়েতনাম তো এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখলাম এবার আমরা সেন্সাসের ডাটার মধ্যে ঢুকব দেখো এরিয়া ওয়াইজ লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা তো এরিয়া ওয়াইজ লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট হলো সাউথ চব্বিশ পরগনা বর্তমানে সাউথ চব্বিশ পরগনাকে ভেঙে তিনটে জেলায় পরিণত করা হবে এরকমটা শোনা যাচ্ছে একটা হলো বারুইপুর আর একটা হলো ডায়মন্ড হারবার এবং আমি ডায়মন্ড হারবারেই থাকি আর এবং আর একটা হলো তোমার সুন্দরবন তো সাউথ চব্বিশ পরগনার এরিয়া এতটাই বড় লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট এতদিন পর্যন্ত ছিল সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে এটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হবে এত বড় জেলা আর সামলানো যাচ্ছে না তো তিনটে ভাগে ভাগ হবে একটা হচ্ছে বারৈপুর একটা হলো ডায়মন্ড হারবার এবং সুন্দরবন এটা কিন্তু জাস্ট নিউজ পেপারে বেরিয়েছে অফিসিয়ালি এখনো জানা যায়নি তো সেটা হলে কিন্তু খবর পেয়ে যাবে সেকেন্ড লার্জেস্ট সেটা হলো ওয়েস্ট মিদনাপুর এবং স্মলেস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেটা হলো কলকাতা পপুলেশন ওয়াইজ অর্থাৎ জনসংখ্যার দিক থেকে সব থেকে বেশি জনসংখ্যা বসবাস করে থাকে কোন জেলাতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সেটা হলো লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট নর্থ চব্বিশ পরগনা অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনাতে সব থেকে বেশি জনসংখ্যা লোকে বসবাস করে এবং সেকেন্ড লার্জেস্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় হলো সাউথ চব্বিশ পরগনা নেক্সট এবার দেখব গ্রোথ রেট ওয়াইজ অর্থাৎ কতটা জনসংখ্যা বেড়েছে ঠিক আছে সেটা আমরা দেখব দেখো থার্টিন পয়েন্ট এইট ফোর পার্সেন্ট বেড়েছে দু থেকে দু পর্যন্ত এটা প্রভিশনাল ডাটাটাও দেখে নাও থার্টিন পয়েন্ট নাইন থ্রি পার্সেন্ট গ্রোথ রেট এটা বেড়েছে দু হাজার এক থেকে এগারো তো সবসময় মনে রাখবে তেরো দশমিক আট চার শতাংশ এটাই বেশি করে মনে রাখবে হাইস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ কোন জেলাতে সব থেকে বেশি জনসংখ্যা বেড়েছে সেটা হলো 
নর্থ দিনাজপুর আর লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ কোন জেলাতে সব থেকে কম জনসংখ্যা বেড়েছে সেটা হলো কলকাতাতে তারপর দেখো সেক্স রেশিও ভিভিআই করো এইখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে দেখো পশ্চিমবঙ্গের সেক্স রেশিও নশো পঞ্চাশ ইস্টু এটা হান্ড্রেড নয় এটা থাউজেন্ড হবে নশো পঞ্চাশ ইস্টু থাউজেন্ড অর্থাৎ প্রতি হাজার জন পুরুষে নশো পঞ্চাশ জন ফিমেল বসবাস করে এবং প্রভিশনাল ডাটাটা দেখো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে হাজার জন পুরুষে নশো সাতচল্লিশ জন মহিলা বসবাস করে এবার দেখব সব থেকে কোন জেলাতে সব থেকে সেক্স রেশিও সব থেকে হাই অর্থাৎ সব থেকে ভালো দেখো হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেটা হলো দার্জিলিং পরীক্ষা যদি দার্জিলিং এর পরিবর্তে কালিম্পং আসে কালিম্পং সেটাও কিন্তু সঠিক উত্তর হবে ঠিক আছে সেখানে দেখো প্রতি হাজার জনে নশো সত্তর জন মহিলা বসবাস করে আর লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ কোন জেলায় সব থেকে খারাপ সেক্স রেশিও রয়েছে সেটা হলো কলকাতাতে অর্থাৎ প্রতি হাজার জন পুরুষে মাত্র নশো জন মহিলা বসবাস করে নেক্সট দেখবো চাইল্ড সেক্স রেশিও দেখো চাইল্ড সেক্স রেশিও প্রতি থাউজেন্ড বয়ে নশো ছাপান্ন জন গার্ল রয়েছে অর্থাৎ এই ডাটাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাও কিন্তু ভিভিআই এবং প্রভিশনাল ডাটা প্রতি থাউজেন্ড বয়ের পিছু নশো পঞ্চাশ জন গার্ল রয়েছে এবং হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা অর্থাৎ কোন জেলাতে সব থেকে ভালো চাইল্ড সেক্স রেশিও রয়েছে সেটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ যেখানে নশো আটষট্টি জন বালিকা থাকে হাজার জন বালকের প্রতি আর লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেটা হলো কলকাতা মাত্র নশো তেত্রিশ জন শিশু কন্যা রয়েছে হাজার জন বালকের প্রতি ওকে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাটা এখান থেকে দেখলাম নেক্সট আমরা দেখবো লিটারেসি রেট ভিভিআই লিটারেসি রেট থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে বিভিন্ন পরীক্ষাতে পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো পশ্চিমবঙ্গের যে লিটারেসি রেট সেটা হলো সেভেন্টি এটা হচ্ছে ওভারঅল ওভারঅল লিটারেসি রেট পশ্চিমবঙ্গের সেভেন্টি এবং প্রভিশনাল ডাটা কি বলছে সেভেন্টি সেভেন দুটো ডাটাই মনে রাখতে হবে তো বিশেষ করে তোমরা সেভেন্টি কিন্তু মনে রাখবে হাইস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ কোন জেলাতে সব থেকে বেশি লিটারেসি রেট রয়েছে সেটা হলো ইস্ট মিদনাপুর এটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন মাধ্যমিক এবং এইচ এস এর যে পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে সেই পরীক্ষার রেজাল্টও দেখে থাকি যারা টপ করে এবং বেশি সংখ্যক পাস করে কিন্তু ইস্ট মিদনাপুর থেকে সেকেন্ড হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেটা হলো কলকাতা এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ যেখানে লিটারেসি রেট সব থেকে নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সেটা হলো নর্থ দিনাজপুর এবার লিটারেসি রেটকে আমরা দুভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে মেল লিটারেসি রেট এবং একটা হচ্ছে ফিমেল লিটারেসি রেট তো পশ্চিমবঙ্গের পুরুষদের লিটারেসি রেট সেটা হলো এইটি ওয়ান এইটি এবং হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ কোন জেলাতে পুরুষদের লিটারেসি রেট সব থেকে ভালো সেটা হচ্ছে ইস্ট মিদনাপুর সেকেন্ড হাইয়েস্ট কলকাতা এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নর্থ দিনাজপুর একদম সেম টু সেম যা রয়েছে দেখো এখানেও কিন্তু সেম টু সেম ফিমেল লিটারেসি রেট সেটা হচ্ছে সত্তর দশমিক পাঁচ চার পার্সেন্ট অর্থাৎ সেভেন্টি পয়েন্ট ফাইভ ফোর পার্সেন্ট ফিমেল ফিমেল লিটারেসি রেট রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোনটা এখানে একটু উল্টে গেছে হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট হবে কলকাতা সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইস্ট মিদনাপুর এবং লোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ সব থেকে কম পুরুলিয়াতে তো এই লিটারেসি রেটের যে ডাটার চার্ট সেটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা কিন্তু আসতে পারে ভালো করে দেখে নাও নেক্সট আমরা দেখবো পপুলেশন ডেনসিটি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে কতজন বসবাস করে সেটা আমরা দেখব দেখো পপুলেশন ডেনসিটি হচ্ছে হাজার আঠাশ জন পার স্কোয়ার কিলোমিটার ভিভিআই বহুবার এই প্রশ্নটা পরীক্ষা এসেছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পপুলেশন ডেনসিটি কত সেটা প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে দুশো এবং প্রভিশনাল ডাটা দুশো এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে পপুলেশন ডেনসিটির দিক থেকে কত রয়েছে পপুলেশন ডেনসিটি ডেনসিটির দিক থেকে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যখন ইন্ডিয়ার ডাটা গুলো করছিলাম পপুলেশন ডেনসিটি সেখানে ফার্স্ট ছিল ইউপি এবং সেকেন্ড ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল পপুলেশন ডেনসিটির দিক থেকে ভারতবর্ষে সেকেন্ড রয়েছে জনঘনত্বের দিক থেকে হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট দেখবো অর্থাৎ কোন জেলাতে সব থেকে বেশি সংখ্যক জনসংখ্যা বসবাস করে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে সেটা হলো কলকাতা দেখো প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে কলকাতাতে চব্বিশ হাজার জন বসবাস করে প্রচুর পরিমাণ সংখ্যক বসবাস করে লোকজন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে কলকাতাতে এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেকেন্ড হাইয়েস্ট সেটা হলো হাওড়া এবং লোয়েস্ট সব থেকে কম বসবাস করে পুরুলিয়া সেটা হলো মাত্র প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে চারশো জন নেক্সট আমরা দেখব ক্যাটাগরি ওয়াইজ পপুলেশন অর্থাৎ শিডিউল কাস্ট শিডিউল কাস্ট পপুলেশন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে টোয়েন্টি টোটাল পপুলেশন যত ওয়েস্ট বেঙ্গলে রয়েছে তার মধ্যে থেকে 
शिड्यूल कास्टर पपुलेशन टोटी थ्री हाइस्ट डिस्ट्रिक्ट पार्सेंटेज वाइज अर्थात कौन जिला से सब तक पार्सेंटेज वाइज बेसि संख्यक एस सी रही देखो प्रथम एक नम्बर रही है कोचबिहार परीक्षा क्योंकि इसे थे पश्चिम बंगे को जिला सब बेसि संख्यक शिड्यूल कस्ट संख्यक जनगण रही है कोचबिहार सेकेंड जलपाइगुड़ी थार्ड साउथ चौबीस परगना लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट पार्सेंटेज वाइज अर्थात प्रति एकश जने सब कम एस सी जनसंख्या बसबाज कर कथाय कलकता और देखो तरह बोले हाएस्ट डिस्ट्रिक्ट नम्बर अब एस सी अर्थात को डिस्ट्रिक्टे टोटाल एस सी पपुलेशन सब बेसि तो साउथ चौबीस परगना दक्षिण चौबीस परगना नेक्स्ट देखो शिड्यूल ट्राइब एस टी बेपारे देखो एस टी पपुलेशन भारतवर्ष सरि भारतवर्ष बी पश्चिम बंगे से फाइव पॉइंट जिरो एट पार्सेंटेज एस टी ओस्ट बेंगले हाएस्ट डिस्ट्रिक्ट अर्थात को जिला सब बेसि रही है पार्सेंटेज वाइज अर्थात प्रति एकश जने सब बेसि संख्यक एस टी जनसंख्या रही है कौन जिला हलो जलपाइगुड़ी लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट पार्सेंटेज वाइज से हलो कलकता हाएस्टेट सरि एट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नम्बर अब एस टी अर्थात को जिला सब बेसि संख्यक एस टी बसबाज कर मिदनापुर ओके तो ये छो आजकल गुरुत्वपूर्ण सेंसास दो हजार एगारोर इंडिया प्लस वेस्ट बेंगल सम्पूर्ण तथ्य जेखान पपुलेशन डेंसिटी पपुलेशन ग्रोथ सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो लिटरेसि रेट शिड्यूल क्रास्ट शिड्यूल ट्राइव समस्त डाटा एवं पार्सेंटेज वाइज समस्त डाटा क्योंकि देखे निल यान तुम्हारे जो परीक्षा क्योंकि सेंसास के जहा प्रश्न आसें अवश्य अवश्य क्यों कमन पे जा तो क्लसटा केम लेगे अवश्य अवश्य एक लाइक कर दाओ निजे कमेंट और मतमत करो बंधु साथ प्रचुर पर शेयर करो और चैने नतून होते चैनल के सबसक्राइब करो और टेलिग्रामे जुक्त हो जाओ टेलिग्राम लिंक डेस्क्रिपन बक्स देखो से खान क्यों तुम्हारा पीडिएफ डाउनलोड करते तो क्लसटा शेष कर आगे और एक बार गुरुतपूर्ण घोषणा भिसान डब्ल्यू बी एस एर आठ खाना इ बुक एकत्रित तुम्हारा पे जा खुबी सुंदर एक अफार फिफ्टी पार्सेंट अफ दे जेखने तुम्हारा आठट इ बुक जीप फाइल हिसाब से पा जीप्ट के एक्सट्रा कर ले आठखाना इ बुक पीडिएफ पे जा कूड़ी हजार एम सी की रही है प्रति प्रश्न साथ रोड और ये हूबहू प्रश्न डब्ल्यू बी सी एस ए कमन पा डब्ल्यू बी सी एस फिलिमस और दो हजार एकुश मेन्सर जो बोध गुरुतपूर्ण खूब ही स्वल्प मूल्य मात्र चारश टाक पे जा आठश टिवर्त तो लिमिटेड टाइम अफार चलते बहु संख्या स्टूडेंट क्योंकि अलरेडी नहीं नहीं है तो देरी ना डिस्क्रिपन बक्स जाओ से लिंक देर से खान क्योंकि तुम्हारा एट नहीं नाओ निजे प्रस्तुति क्योंकि शुरू कर दाओ हाथ क्यों मात्र दो मास मत समय रही है तो आजकल क्लसटा एखे शेष कर भिडियो देखार जो प्रत्येके थैंक्स और प्रत्येके लाइक कमेंट करो चैनल के सबसक्राइब कर नाओ थैंक्स फर व्चिंग बै